Делайте ставки. Выигрыш или проигрыш? Или мошенничество? Стратегия провала и удачи. Самые великие и горные аферы. Мы расскажем вам о самых великих и горных аферах, о самых изощренных мошеннических замыслах, высоких и вдохновенных, подлых и низких, и о тех, кто их разработал. Вы увидите контактные линзы, которые делают жульничество простым, как детская игра. У меня сильно било сердце. Я думала только об одном, сколько они выиграют. Сколько денег у нас будет к утру. Вы познакомитесь с блистательным фальшивым монетчиком. Можно сделать все, что делают другие. Нельзя сделать только того, кого надо родить. Вы увидите австралийского афериста, который использовал радиостанцию, чтобы задержать результаты бегов. Ты выиграешь деньги наверняка, если знаешь результат забега до его начала. Вы узнаете, как просто можно заставить собаку фаворита проиграть гонку. Чтобы собака бежала медленнее, надо накормить ее. Но сначала мы расскажем о человеке, который сорвал куш в 5 миллионов фунтов стерлингов. Крупнейший за всю историю скачек в Ирландии. Самые великие и горные аферы. Сладкая месть. 25 июля 1975 года на отдаленном продуваемом ветром и подроме в Белью-Стауне к северу от Дублина произошло крупнейшее мошенничество в истории Ирландии. Барни Керли, тренер скаковых лошадей, автор аферы. Мало существует способов получить за пару минут такие деньги. Это были серьезные деньги. Афера с Желтым Сэмом, без сомнения, самое успешное мошенничество в Ирландии и в Англии. Брэндон О'Рорк, журналист. Я пишу о скачках 45-50 лет, но не помню, чтобы кто-нибудь еще сорвал такой куш, как тот. Автор аферы придумал, как изменить соотношение ставок в свою пользу. Мошенничество с «Желтым Сэмом» обошлось букмекером в сумму, эквивалентную сегодняшним 5 миллионам фунтов. Автор аферы Барни Керли, как ни странно, в самом начале своей жизни готовился стать католическим священником. Симус Малвейни, букмекер. Барни должен был стать священником. Если бы стал, у нас был бы шанс увидеть ирландца на папском престоле. Но шансы Барни попасть в Рим рухнули. Он заболел туберкулезом. Во время долгого лечения у него было время вспоминать детство и особенно одно неприятное событие. На глазах мальчика его отец проиграл все семейные сбережения на собачьих бегах. Барни был еще мальчиком. Его отец с трудом платил за его учебу в интернате. Однажды он поставил деньги на собаку семь к одному, но собака на бегу упала, сломала себе шею. Эта картина всю жизнь стояла у Барни перед глазами. Он вспоминал, как его отец уносил борзую с дорожки. Барни пришлось бросить интернет. Они с отцом поехали в Англию. Работали на фабрике пластмасс в Манчестере, чтобы выплатить долг в 300 фунтов. Это оставило в душе Барни неизгладимый след. Он поклялся отомстить букмекерам. Барни стал работать на ипподроме и вскоре нашел простой способ сделать большие деньги за счет букмекеров. Это произошло в Белью Стауне. Я вдруг увидел отличную возможность. На ипподроме был только один телефон. Я подумал, если вывести его из строя, этот ипподром – идеальное место для аферы. В 1975 году мобильных телефонов еще не было. Барни понял, что если блокировать единственную телефонную линию, можно отсечь ипподром от остального мира. А главное, от всех ирландских букмекеров, которые должны были все время звонить в Беллиустаун, чтобы убеждаться, что соотношение ставок верное. Никто не мог предвидеть, что крупная афера произойдет в таком месте, как Беллиустаун. Это небольшой, не слишком знаменитый в Ирландии ипподром. 
По-моему, Берни выбрал идеальное место. Верно выбрать место — это только начало. Барни нужна была лошадь, которая казалась бы слабой. Желтый Сэм был сильной лошадью. Он отлично подходил для скачек того дня. Барни подговорил тренера Лиама Бреннона создать желтому Сэму плохую репутацию. Если выпустить лошадь на дорожку в плохом состоянии, она будет бежать плохо. Все решат, что она слабая, и соотношение ставок будет искусственно взвинчено. Тренер сыграл свою роль так хорошо, что даже Майкл Ферлонг, жакей, который должен был скакать на желтом Сэме, поверил в слабость лошади. Я видел результаты забегов желтого Сэма за три недели до этого дня. Майкл Ферлонг, жакей. И подумал, зачем тренер хочет, чтобы я на нем скакал. Я был уверен, что желтый Сэм не способен выиграть. Соотношение ставок на желтого Сэма было крайне высоким. Теперь Барни нужен был способ делать ставки на эту лошадь так, чтобы не вызвать подозрения или понижение ставок до начала скачек. Я объехал множество ирландских городов, узнал, где там букмекерские конторы, и нанес их на мою карту. Там, где были наилучшие возможности, мы наняли местных менеджеров, абсолютно надежных людей. Они должны были говорить нашим, так сказать, солдатам, что надо делать в определенное время. Важное условие. Никто из помощников Барни не знал имени лошади до той минуты, когда надо было делать ставки. Если бы на ипподроме узнали, что всюду ставят на желтого Сэма, соотношение ставок резко бы уменьшилось. Такая сложная афера требовала тщательного планирования. Я готовил ее как ограбление банка. Продумал мельчайшие детали. Наступил день скачек. Следующие несколько часов должны были стать решающими. Я точно знал, если все сделают свое дело верно, трюк получится. Волновался я только из-за лошади. Я все время думал о ней. Только бы она пробежала хорошо. Только бы не упала. Если Жакей раньше не ездил на данной лошади, ему приходится довериться тренеру. Когда я явился на ипподром, Лем заявил, эта лошадь победит. Я посмотрел на него с недоверием и сказал, не может быть. Пока Жакей спорил с тренером, армия помощников Барни делала ставки по всей Ирландии. У меня был местный менеджер, скажем, в Уотерфорде. За 20 минут до скачек он звонил солдатам, как мы их называли, и говорил каждому, поставь 30 фунтов на желтого Сэма, который бежит в 3 часа в Беллиустауне. Каждый менеджер делал 12-15 звонков. Солдаты шли в букмекерские конторы и ставили деньги. Конечно, такие вещи нельзя делать без планирования. Ты знаешь, что, скажем, менеджер в Беллидехопе знает менеджера в другом городке. Он звонит ему и говорит, у нас поставили деньги на эту лошадь, а тут ему, у нас тоже. В один миг начинается шумиха, все все знают. Но тут вступает в игру телефон. Главный, самый важный человек уже находился на своем посту. Телефон, который вдохновил Барни на его аферу, был теперь занят его лучшим другом. Мой друг звонил по телефону в больницу, у него якобы заболела тетя. Она то умирала, то приходила в себя, то умирала, то поправлялась. Ирландцы очень чувствительны к таким вещам. Вы меня понимаете? Поэтому никто не смел прервать его телефонный разговор, раз тетя в больнице и ей плохо. Тем временем букмекеры со всей Ирландии пытались дозвониться до ипподрома, чтобы сделать свои ставки, чтобы понизить соотношение ставок на желтого сэма. Но друг Барни продолжал занимать телефон, не давая им поменять соотношение. Началась паника. Все букмекерские конторы пытались дозвониться до ипподрома, но им это не удавалось, ведь там был всего один телефон. А мой друг должен был занимать его до тех пор, пока не услышит сигнал начала, скачек. Барни наблюдал за событиями издали. 
Мы прятались в кустах. Я смотрел в бинокль. Как только начался забег, тетя чудесным образом выздоровела. И мой друг освободил телефон. Я вскоре понял, что желтый Сэм потрясающая лошадь. Он бежал отлично. Тренер подготовил его классно. То, что он говорил мне про эту лошадь, оказалось правдой. Я следил за гонкой до самого конца и понял, что Сэм победил. Только на самом финише Жеки и Майкл заметил некоторые странности. Вокруг крутилось слишком много людей. Суеты было больше, чем на обычных скачках. Тренер Лем сказал мне, не задерживайся на ипподроме. Садись в машину и поезжай домой. И как можно быстрее. Барни Керли, тренер скаковых лошадей и автор аферы. Я пошел посмотреть на соотношение ставок. К моему удивлению, оно было... 20 к 1. То есть на каждый поставленный фунт человек выиграл 20. Серьезные деньги. Армия помощников Барни сделала по всей Ирландии более 150 ставок. При соотношении 20 к 1 общая сумма выигрыша составила 250 тысяч фунтов, что соответствует теперешним 5 миллионам фунтов. Я был в тот день на ипподроме, поставил 100 фунтов. При 20 к 1 мы потеряли 2000. Мой самый крупный проигрыш на скачках. Большие деньги. Из-за этого я чуть было не потерял свой букмекерский бизнес. На другой день об афере Барни писали все газеты. На первых полосах. Я не думал о скачках, пока на следующий день не открыл спортивную газету и не прочел ее первую полосу. Шум в прессе был большой. Очень большой. Газеты писали, что букмекеры задним числом поняли суть случившегося, но поскольку незаконных действий не было, им пришлось смириться с тем, что Барни выиграл на скачках. Букмекеры ужасно не любят проигрывать. Но в тот раз проиграть им пришлось. Барни нанес им самый мощный удар за всю историю скачек. Букмекерам не хотелось выплачивать ему выигрыш, но пришлось, потому что закон он не нарушил. Люди не любят, когда их припирают к стене, понимаете? Но если уж их приперли, если они опозорились, делать нечего. Сладкая месть Барни букмекерам порадовала бы его отца. Изящный трюк Барни принес ему сумму, равную теперешним 5 миллионам. И он получил их целиком, до последнего пени. Далее вы увидите блистательного фальшивого монетчика. Изготовленные монеты ввели в заблуждение даже монетный двор. Если бы я рассказал вам, как это делается, вы бы не поверили. Это до смешного просто. Вы также узнаете о гениально простом способе заработать кучу денег на собаках. Самые великие и горные аферы. Далее в нашей программе. Фальшивый монетчик, создавший жетоны и фишки для казино, которые принесли ему миллионы. Луис Коловеки – лучший фальшивый монетчик из всех, каких я видел за 20 лет. Вы также увидите контактные линзы, позволяющие незаметно жульничать при игре в карты. Но сначала о хитромном способе обогащения, для которого нужно всего лишь посетить мясную лавку. Самые великие игорные аферы. Собаки и сосиски. Быстрые собаки и быстрая еда. Странное сочетание. Впрочем, в середине 80-х группе тренеров беговых псов оно не показалось странным. Оно подсказало им изящный способ вывести из строя собаку фаворита. Бывает, что в забеге участвует прекрасная собака, замечательная, которой просто обеспечена победа. Да и в пол в прошлом следователь по делам о мошенничестве. Поэтому все ставки делаются на эту собаку, а значит, соотношение ставок будет крайне низким. На каждый поставленный фунт выиграть удастся фунт. Деньги маленькие. Чтобы выигрыш был крупным, соотношение должно быть 4 или 5 к 1. Поставите фунт, получите 5. 
1987 году алчные тренеры беговых собак решили сорвать крупный куш и обобрать букмекеров. Я думаю, букмекеры знают, что они мишень. Грэм Шарп, автор книги «Аферы». Мишень для тех, кто хочет их обыграть. Идея мошенников была проста. Ослабить фаворита, а самим поставить на вторую по силе собаку. Но как это сделать? Собаку нельзя заставить бежать быстрее. Гончий пес всегда бежит на пределе возможностей. Крис Лоренс, ветеринар. Борзая пробегает 400-500 метров меньше, чем за минуту. Супер скорость. Заставить ее бежать еще быстрее трудно. Для этого пришлось бы использовать допинг. Но собаки проходят допинг-контроль. Нарушители поймают. А вот заставить борзую бежать медленнее проще. Один из способов снизить скорость собаки – кормить ее. Обильно кормить. И желательно перед самым забегом. Тогда собака будет бежать не в полную силу, ведь она только что поела. Секретным оружием мошенников были простые сосиски. На сосиски собаки набрасываются так, будто завтра конец света. Вряд ли вы видели толстую беговую собаку, жирную борзую. Это худые и мощные беговые машины. Но они способны проглотить все, что им дадут. Накормив борзую тяжелой пищей, можно не только замедлить ее бег, но и не бояться быть пойманным при допинг-контроле. Впрочем, мошенникам надо было пронести сосиски мимо охранников. Дать собакам еду перед забегом крайне трудно. Собаку уводят от тренеров и владельцев и помещают в загоны. Только охранники в курсе, в каком загоне какая собака. То есть, где определенная собака знает только один человек. Но этого человека алчные мошенники завлекли в свою банду. Охраннику, разводившему собак по загонам, заплатили за то, чтобы он сказал, в каком из них нужная борзая. Имея доступ к загонам в ночь перед забегом, мошенники смогли накормить сосисками фаворита гона. Через 30 минут после неожиданной кормежки сильнейшая собака проиграла гонку, а вторая по силе борзая принесла кучу денег мошенникам. Но, к несчастью, трюк был подготовлен слишком тщательно. Собака, которой прочили победу в гонке, не победила. А вторая по силе выиграла состязание. Это вызвало подозрение у строителей гонки. Когда кто-то ставит большую сумму на собаку со слабыми шансами на победу, это несколько странно. Если кто-то еще ставит на нее, это еще более странно. Две ставки — это подозрительно. При осмотре загона собаки-фаворита обнаружились следы обильной трапезы. Остатки пищи нашли в загоне борзой, который прочили победу. Обычные сосиски, думаю, 3-4 штуки, значительно замедлили ее бег. Благодаря уликам удалось обнаружить мошенников. В деле участвовали два человека. Они проникли в загон и накормили собаку. Охранник загонов был уволен почти сразу же, а тренеры и владельцы собак оказались под следствием. Все сведения о них были переданы полиции. Аферу с сосисками удалось раскрыть. Накорми собаку и снизишь ее скорость. Элементарно. План мошенников был прост, как все гениальное. Но они оказались слишком умны. Они перестарались. Они привлекли к себе внимание букмекеров и погорели. Сосиски вышли им боком. Афера с сосисками обнаружилась из-за чрезмерной хитрости мошенников. Они получили по заслугам. 
Герой нашего следующего сюжета – талантливый фальшивомонетчик, который умудрился выкачать миллионы из казино. Его ловили целых четыре года. Самые великие и горные аферы. Ограбь того, кто гребет большие деньги. Луис Коловекио – непростой игрок. Ему не надо было играть, чтобы выиграть деньги. Он делал фальшивые деньги сам, а казино использовал для того, чтобы превращать их в настоящие. Я работаю следователем 20 лет. Джим Флаумер, следователь. Луис Коловейки – лучший фальшивомонетчик из всех, каких я видел. Это была не первая моя операция с фальшивками. Луис Коловейки – фальшивомонетчик. Я начал свою деятельность в конце 60-х или в начале 70-х. Подделывал ремни от Гуччи. Я сделал больше ремней и пряжек от Гуччи, чем сам Гуччи за всю свою жизнь. Это точно. Проработав 27 лет в ювелирном бизнесе, в возрасте 51 год, Луис ушел на пенсию. Но его одолела скука, и он принялся искать себе новое занятие. Мне стало скучно. Нужно было чем-то заняться. Быть пределе. Я трудоголик. Мне нужны телефонные звонки и рабочее напряжение. Неожиданная поездка в Атлантик-Сити вдохновила Луиса на крупнейшую аферу с фальшивками с целью обмана американских казино. Один мой друг предложил мне поехать с ним играть в казино, и я поехал. Мы играли в блэкджек. Я сидел рядом с другом. Мы играли черными фишками. Потом мы закончили игру, взяли пару фишек, вышли из-за стола и уехали. По дороге домой я все смотрел на фишку, крутил ее в руках и размышлял. Друг спросил, о чем ты думаешь? Я ответил, ты знаешь, мы сможем сделать такие же фишки. С этого все началось. Фишка словно манила меня. Так родился мой проект. Можно сделать все, что делают другие. Нельзя сделать только того, кого надо родить. Идея была такая. Луис использует свои фальшивые фишки для игры. Поскольку он не покупал их за деньги, если он проиграет, то не огорчится. Но если выиграет, получит чистую прибыль. Я изготовил фишки. Теперь надо было пронести их в казино и превратить в деньги. Я делал это по выходным. Примерно два раза в месяц. В течение четырех лет... Луис использовал тысячи фальшивых фишек и незаконно получил миллионы долларов. Но тут ему снова стало скучно, захотелось нового дела. Он обратил внимание на монеты, которые используются в казино, как жетоны для игральных автоматов. На монетах можно было сделать кучу денег. Монеты ходят в большем количестве казино, чем фишки. Игровые автоматы – огромный источник дохода для казино. Поэтому я переключился с фишек на монеты. Проблема заключалась в том, что жетоны для автоматов чеканятся на монетном дворе. Они, как и деньги, имеют несколько степеней защиты. Самое большое препятствие заключалось вот в чем. Карен Ли Зайнер, журналистка. На жетонах есть особые знаки, специальная защита, подобная водяным знаком на купюрах. Жетоны трудно подделать. Об этих особых знаках изготовитель жетонов и владельцы казино договариваются. Они собираются и решают, давайте сделаем то-то и то-то, чтобы жетоны нельзя было подделать. Это может быть небольшой дефект царапина. На этом я мог попасться. В казино сразу поняли бы, настоящий жетон используется или фальшивый. Луис должен был решить не только проблему особых знаков. Когда делаешь жетон, когда он выходит из-под пресса, он новенький. Он не будет похож на другие жетоны из казино, если только их туда не принесли только что с монетного двора. Поэтому я должен был состарить свои изделия. В ювелирном бизнесе это так и называется «состарить вещь». Я перемешивал жетоны в тазу, перетирая их друг от друга, они становились потертыми, поцарапанными, так же, как если бы долго крутились в автоматах казино. Поскольку каждое казино использует свои собственные помеченные жетоны, Луису пришлось изготовить более 50 разных видов этих изделий, иначе трюк не имел бы успеха. Луис вложил в дело миллион из собственных средств и через год был готов дурить казино.
Далее мы расскажем вам, как Луис использовал свои фальшивые жетоны, чтобы вытянуть из казино миллионы долларов, и как кончился его блестящий бизнес. Кроме того, вы увидите контактные линзы, которые принесли владельцам кучу денег. Это очень тонкий шулерский карточный трюк. Талантливая афера. Вы также узнаете, как австралийский мошенник задержал радиорепортаж со скачек, чтобы сделать выигрышную ставку. Ты выиграешь деньги наверняка, если знаешь результат забега до его начала. Конечно, выиграешь. Самые великие игорные аферы. Далее вы увидите удивительные контактные линзы, которые позволили их владельцу видеть невидимое. У меня сильно билось сердце. Я думала только об одном. Сколько они выиграют? Сколько денег у нас будет к утру? Но сначала вернемся к королю фальшивомонетчиков и узнаем, как его хитрый трюк с жетонами для игровых автоматов привел его к провалу. Самые великие и горные аферы. Ограбь того, кто гребет большие деньги. В 80-х годах 20 -го века фальшивый монетчик Луис стал использовать фальшивые жетоны для игровых автоматов, чтобы тянуть деньги из казино. Прелесть трюка заключалась в том, что поскольку его жетоны были фальшивыми, в случае проигрыша он не терял деньги. Но если он срывал джекпот, ему выдавали настоящие деньги. Главным в афере была постепенность обогащения. Я не собирался сразу нагреть казино на огромную сумму. Нет, каждый раз я обманывал его на сотню тысяч долларов или на другую небольшую сумму. При этом трудно было заподозрить, что я использую фальшивые жетоны. В этом смысл трюка. Как сборщик налогов собирает понемногу с каждой семьи, так и я брал понемногу с каждого казино. Поскольку одинокий игрок вызывает больше подозрений, чем пара, Луис нашел партнершу. Донна, подруга Луиса, обожала азартные игры. Карен Лизайнер, журналистка. Они входили в казино, как обычная пара, приехавшая поиграть из другого города. А если бы он был один, он мог бы привлечь лишнее внимание. Донна была со мной еще, когда я занимался фишками. Потом я перешел на жетоны. Для Донны это был естественный шаг. Жетоны ей ужасно понравились, потому что она любила играть на автоматах. В наши первые выходные в Атлантик-Сити я получил примерно 25-30 тысяч долларов. За три месяца Луис и его подруга обобрали игровые автоматы в 30 с лишним казино в разных штатах. Я даже огорчался, когда выигрывал. Я говорил себе, о боже, как много моих жетонов у меня еще остается. Однажды я выиграл 5550 долларов. Бросил еще одну монетку и выиграл еще 3000. Я вышел из казино с суммой 8 или 9 тысяч, а мои жетоны почти все были при мне. Мне казалось, что я проиграл, потому что я не использовал все жетоны, как собирался. Но однажды во время стандартной проверки в одном из казино, регулярно посещаемых Луисом, обнаружилось несоответствие в количестве жетонов. Вызвали полицию. Мы выборочно исследовали 10-долларовые жетоны. Джим Флаумер, следователь. Некоторые из них были, как мне показалось, поддельными. Я решил проверить свои подозрения. Вызвал экспертов. Даже эксперты Монетного двора сначала приняли жетоны Луиса за настоящие. Однако Пфлаумер настоял на продолжении экспертизы. При более тщательном исследовании был выявлен дефект в оттиске жетонов. Так нашлась необходимая детективу улика. Луис пока не знал, что началось следствие. Когда он в очередной раз вошел в казино, автоматы были под наблюдением. Луиса поймали из-за его поведения во время игры. Камеры слежения засняли, как мужчина бросал в автоматы 10-долларовые жетоны. Точнее, их было двое, мужчина и женщина. Вдруг одна из их монет застряла в автомате. Вместо того, чтобы обратиться к менеджеру, сообщить о неприятности, потребовать, чтобы монету вынули, они быстро встали и ушли. Для нас это стало сигналом. Мы тут же осмотрели автомат и нашли в нем свыше 200 фальшивых жетонов. 
Имелась запись камеры слежения, но Луис не был пойман с фальшивым жетоном в руках. Взять с поличным его не удалось. Пришлось выжидать. Только через три месяца Луис вернулся в казино. Его задержали. Его машину обыскали. В тот вечер в Атлантик-Сити я был на 99% уверен, что меня поймают. Боб Шульт, полицейский. В машине мы нашли заряженный пистолет, ключ от сейфа Луиса, большого сейфа банковского размера, а также фальшивые жетоны на сумму 47 с лишним тысяч долларов. Жетоны были разного достоинства, от 5 долларов до 100 и разных видов для всех казино Атлантик Сити. Еще мы нашли визитную карточку фирмы «Бриллианты по заказу», где, видимо, Луис раньше работал. Фирма находится в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Визитная карточка привела полицию туда, где Луис вел незаконное производство жетонов. Преступнику дали 27 месяцев тюрьмы, а его подруге 4 месяца за соучастие. Все полицейские, у которых я брала интервью, говорили, что никогда не сталкивались с подобным делом. Все они с грустью признавали, что жетоны Луиса – самая ловкая подделка в истории азартных игр. Отдавая Луису дань восхищения, после суда полицейские вернули ему несколько его жетонов, и он на них сыграл. Неизвестно, сколько принесли Луису фальшивые фишки, но одни только ловко изготовленные жетоны дали ему прибыль примерно в полтора миллиона фунтов стерлингов. Луис ввел в заблуждение даже монетный двор. Но его все же в конце концов поймали. А мошенники, о которых мы расскажем далее, не только выиграли миллионы, но и не были арестованы. Самые великие и горные аферы. Женщина, ради которой стоит мухлевать. Казино тратит огромные деньги, выслеживая шулеров. Но шулеры опережают их в ловкости. В 1995 году нью-йоркский окулист с помощью своего врачебного опыта и современных технологий придумал карточную супер-аферу. Шулеры издавна метят карты. Джордж Джозеф – консультант казино по безопасности. Они всегда играли крапленными картами, это известно. Знать, какие карты у противника – мечта шулера. Вот как я была втянута в карточную аферу. Дон, карточная мошенница. Я встречалась с очень активным игроком. По специальности он был окулист. Он и его друзья много играли. И всегда искали способ обмануть казино, пометить карты таким образом, чтобы это не обнаружилось. Друг Дон использовал свое искусство врача и придумал контактные линзы, надев которые человек видел чернила, невидимые для других. Отличное средство – пометить карты. Он дал мне линзы и сказал, что если я их надену, на помеченной чернилами карте я увижу зеленое свечение. Это свечение не видел больше никто. Я не знала, как все получится. Не верилась, что чернила не оставят видимых следов. Но потом я сама убедилась. Только в линзах можно видеть свечение там, где я нанесла чернила на карту. Трюк был тщательно разработан. Оставалось воплотить его в жизнь. Мошенники отправились в казино. Мы с моей близкой подругой сели за стол с Блэк Джеком и стали вместе помечать карты. Пометить карты – трудное дело. Ричард Маркус, автор книг «Грязный покер» и «Крупнейшее ограбление в казино». Надо принести с собой метящее вещество, нанести его на карты, не совершая движений, неестественных для игры в блэкджек. Но Дон и ее подруга имели прикрытие. Они держали губки, пропитанные невидимыми чернилами, в пудреницах. Мы держали губки в кармане. Карты мы брали в левую руку. Выбирали нужную карту, прикасались средним пальцем правой руки, сначала к губке в кармане, потом к рубашке нужной карты. Десятка валет, дама, король или туз. Чтобы отвлечь крупье, использовался трюк старый как мир. Мы одевались очень сексуально, вызывающе. 
Наверное, Крупье принимали нас за глупых блондинок. Им не приходило в голову, что мы их дурим. В этом вся прелесть. Мы дурили их незаметно. Помните, в карты девушки уступали место за игровым столом другу Дон и его сообщникам, которые имели в глазах контактные линзы. Когда парни видели, что мы встаем из-за стола, они понимали, что все карты помечены, им можно начинать игру. Можно играть и выигрывать. Трюк сразу удался. Когда карты помечены, у игрока есть преимущество. Он может легко обыграть казино, выигрывать и выигрывать. От их стола доносились крики восторга. Я понимала, что они выигрывают. Вы видите рубашку карты, но знаете, что это за карта. Если у вас 12 очков, а у этой карты 10, вы ее не берете, иначе будет перебор. Я думала только об одном, сколько они выиграют, сколько денег у нас будет к утру, и как легко нам все удается. Трюк с контактными линзами принес феноменальные барыши. Я видела, что за моим другом и его сообщниками следят, но их не могли поймать. Трюк нельзя было раскрыть. Это величайшее изобретение в области карточного мошенничества. Очень умная афера. Работая на проценте, у шайки своего друга Дон с напарницей получили кучу денег. За два-два с половиной года мы с подругой вдвоем заработали около двух миллионов долларов. Значит, наши парни примерно 7 или 8 миллионов. Однако через два года друг Дон почувствовал, что больше не может выносить напряжение и решил бросить мошеннические игры. Пока не поздно. Эта афера до сих пор остается непревзойденной. Какие бы высокие технологии не использовали казино, жулики их все равно перехитрят. Хитроумные линзы не были обнаружены за весь период действий шайки, которая выиграла целых 10 миллионов долларов. То есть почти 6 миллионов фунтов. Далее вы узнаете, как австралийский мошенник оттянул объявление результатов скачек, чтобы сделать победную ставку. Самые великие игорные аферы. В конце нашей программы мы расскажем о потрясающем трюке, придуманном австралийским бизнесменом. Он смухлевал с результатами скачек, чтобы поставить на лошадь, которая уже выиграла. Самые великие игорные аферы. Игра с участием радио. Пока забег не завершился, трудно угадать, кто победит. За всю историю скачек в Австралии только один человек смог сделать ставку, уже зная результат забега. Эта оригинальная афера была придумана и воплощена в жизнь в маленьком городке Калгули. То, что случилось в Калгуле, это дерзкая, невероятная выходка. Местные власти не могли даже предположить, что такое возможно. В 70-х годах 20 -го века мир любителей скачек был потрясен тем, что одному человеку удалось манипулировать результатами забега в корыстных целях. И имя этого человека Лори Коннелл. Лори Коннелл – бизнесмен, поднявшийся из низов, житель города Перт. Эрни Мэннинг – журналист. Разбогател он неожиданно в 72 году. Он родился в семье шофера пригородного автобуса и рос в бедности. Но он очень быстро нажил капитал и стал заядлым игроком на скачках. Тревор Дженкинс – комментатор скачек. В его конюшне были отличные лошади, великолепные. Он был известен по всей Австралии. Он играл смело, имел большое состояние. Никто точно не знал, откуда к нему текут деньги. Букмекеры работали с ним в Перте. Он был самый мощный игрок много лет. Он часто доставлял букмекерам много забот. В сентябре 75-го Лори Коннелл чуть было опять не поставил букмекеров в трудное положение, задумав прервать радиосообщение о результатах скачек. Лори решил узнать результат забега в одной части Австралии и поставить на победившую лошадь до того, как о результатах сообщат по радио в другую часть страны. Он решил сделать ставку на популярных скачках в Мельбурне, в юго-восточной части Австралии. 
Когда забег уже шел, Лори появился на ипподроме. Но за 7 тысяч километров в Кагули, в Западной Австралии. Макс Блайт, следователь. Ежегодные соревнования в Кагуле очень популярны. На них съезжаются люди со всей Австралии. На них везут лошадей со всей страны. Это большой праздник. Он длится две недели. Его посещают все знаменитости. Но Лори поехал в Кагули не ради праздника. Для него торжества являлись всего лишь дымовой завесой. Ставку он намеревался сделать в Мельбурне. В Австралии можно ставить деньги в любом штате, даже в том, который от вас за 6 или 7 тысяч километров. Вы ставите так, словно присутствуете на забеге. Лори прибыл вечером накануне скачек. Сделал так, чтобы все знали, что он собирается поставить большую сумму. Он у многих спрашивал, пойдут ли они утром на ипподром. Говорил, что надеется получить наводку на лошадь лидера в Мельбурне. На самом деле, Лори рассчитывал вовсе не на наводку. Если бы его план удался, он узнал бы об исходе скачек в Мельбурне до того, как о нем узнали бы букмекеры города Кагуль. С этой целью он решил использовать самый надежный способ передачи сведений о результатах забегов – радио. Данные со скачек, скажем, в Мельбурне одновременно передаются во все города Австралии в режиме реального времени. Хотя репортаж о скачках идет в прямом эфире, Лори знал, Австралия огромная страна. Данные надо передавать на большие расстояния через многие радиостанции. Он решил, что если он узнает результат, а потом задержит передачу данных, он сорвет куш. Лори Коннелл решил поставить на лошадь, которая уже пришла первой. Ты выиграешь деньги наверняка, если знаешь результат забега до его начала. Если трюк получится. Лори убедил сотрудника радиостанции в Перте отложить сообщение о результате скачек в Мельбурне на такое время, за которое его сообщники успели бы поставить деньги на победителя. На лошадь по имени его молитва. У Лори был друг в Мельбурне. Он передал ему информацию о выигравшей лошади. У Лори было пять минут, чтобы сделать крупную ставку у букмекеров. Лори Коннелл узнал, какая лошадь выиграла забег. Механизм заработал. Ему нужны были огромные суммы. Он ставил на эту лошадь по 8 тысяч долларов. Но букмекеры, к которым он обращался, были мелкие деятели. У них чуть не случился сердечный приступ при виде таких ставок на лошадь. Они были ошарашены. Поскольку Лори точно знал, что победила лошадь по имени его молитва, он решил сделать на нее огромную ставку, чтобы получить максимальный выигрыш. Но букмекеры в Кагуле не привыкли к таким суммам. Они отказались принимать у него ставки. Поэтому вместо огромных денег Лори был вынужден ставить небольшие и удовлетвориться скромной суммой выигрыша. Он выиграл всего 2300 долларов, как он говорил, ерунду. Для него это была мелочь. Когда результат скачек в Мельбурне наконец сообщили по радио, и все узнали, что победила лошадь его молитва, букмекеры поняли, что их надули. Мальком Форест, член комитета спортивного клуба. Когда лошадь победила, букмекеры обратились в полицию. Полицейские отказывались им верить, говорили, что букмекеры вечно возмущаются, когда им приходится выплачивать выигрыш. Букмекеры кричали, требовали расследования, называли имя Лори Коннелла, орали, что Лори устроил мошенничество, поставил на лошадь, которая уже выиграла. Они были в отчаянии. Лори вел себя агрессивно, он огрызался, кричал, что не сделал ничего противозаконного. Я был рядом с ним, у кабинета следователя. Он злился, угрожал подать в суд на тех, кто обвинял его в мошенничестве. Но полиция не поверила заявлениям Лори и начала расследование. Лори не ушел от ответа, ему запретили участвовать в скачках в любой точке земли. Его наказали. Лори надеялся, что его афера с результатами скачек в Австралии принесет ему кучу денег. 
Но хотя его великий трюк удался, он принес ему запрет на участие в скачках на два года и выигрыш всего в тысячу фунтов стерлингов. В следующем выпуске программы «Самые великие игорные аферы» вы увидите преступных производителей игровых автоматов, которые настраивали их так, чтобы прикарманивать прибыль. Человека, который злоупотреблял своим высоким положением на собачьих бегах, манипулируя с тестами на допинг. А также тонкую и умную технику, позволяющую крупье незаметно разглядывать карты, которые они сдают игроку. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Red Media.